Всем привет! С вами Лиза, и в этом коротком видео я хотела бы рассказать вам о том, какая же погода в Шотландии. Коротко, погода в Шотландии отвратительная. Если вы думаете, что в России плохая погода, например, в Петербурге, нет, это не так. В Петербурге иногда бывает отличное лето, то есть на моей памяти, я прожила 22 года в Петербурге, и на моей памяти были, было такое лето, например, что... Весь месяц стояла температура 30 градусов, ну или хотя бы в течение лета было, ну может быть, 15 дней, 20 дней, когда температура поднималась выше 25 градусов. В Эдинбурге такого нет, в Глазго такого нет, ни в одном шотландском городе такого нет. В Эдинбурге может быть 10 солнечных дней за все лето, когда температура будет подниматься выше 19 градусов. Это все. На самом деле, что я тут ношу? У меня есть... Зимнее пальто, летнее пальто, зимние куртки и летние куртки. Летние куртки мало чем отличаются от зимних. В принципе, вы можете ходить летом и в зимних куртках. Ну, один пункт, они должны быть непромокаемые. Зимой эта температура, в принципе, колеблется около 0-2 градусов. Иногда поднимается до плюс 10. Летом температура колеблется около плюс 13-17 плюс градусов. Иногда падает до плюс 8, иногда поднимается до плюс 21. Очень редко. На самом деле, это лето было, э, простите, это весна была аномальная. Тут чаще бывает тепло, тепло весной, чем летом. И тут был один день, когда было плюс 28 градусов в Эдинбурге, и я даже обгорела на солнце. Но такое тут я за три года увидела только единожды. Почему я говорю за три года? Потому что я училась тот год в 2014-2015 году, потом я уехала в Россию, но достаточно часто сюда приезжала, поскольку мой муж живет здесь и работает здесь. И сюда я переехала, опять же, в феврале этого года. То есть на моей памяти за все это время, поскольку я общалась также с мужем, пока здесь не жила, но он, опять же, рассказывал мне о погоде и обо всем, был только один день, когда было 28 градусов. Вот такие вот дела. А в Шотландии нужно одеваться, на самом деле, во всякие непромокаемые вещи. То есть, если у вас есть какие-то непромокаемые кеды, какая-то куртка с капюшоном непромокаемая, вот, вот это надо носить постоянно. Какой-нибудь непромокаемый рюкзак, потому что погода здесь очень непредсказуемая. Иногда вы можете проснуться, будет отлично солнечно, вы выйдете на улицу и пойдет дождь. Вы зайдете в магазин, выйдете, на улице будет снова солнечно, но через 15 минут снова пойдет дождь который закончится через 5 минут, и снова будет солнечно. Вот такая погода в Эдинбурге. В Глазго люди говорят, что дождь идет еще чаще, чем в Эдинбурге. На самом деле не могу, подум... не могу представить себе, как может быть еще чаще, потому что здесь дождь идет постоянно. Но люди говорят. Есть еще самый север Шотландии, например, остров Скай или туда вот Абердин. В Абердине говорят такой вот ветер, что вас просто абсолютно сдувает. В Эдинбурге, кстати, тоже очень сильный ветер, и иногда идешь просто невозможно даже приходится вот так вот держать капюшон, чтобы тебя не окатило вот таким вот дождем, который идет просто почти горизонтально и параллельно земле. И... А в Абердине говорят ветер еще сильнее, то есть тебя может в принципе сдуть. Что касается острова Скай, то там тоже очень сильный ветер, постоянно меняется погода, то солнечно, то жарко, то холодно, то дождь идет, то вообще какая-то гроза надвигается. Поэтому вот такая вот непредсказуемая погода в Шотландии. Поэтому климат тут отвратительный и жить тут достаточно сложно. Поэтому в большинстве квартир здесь есть плесень, и большинство людей тут болеет какими-то хроническими кашлями, простудами. И эти простуды очень сложно вылечить, потому что погода тут всегда вот такая вот сырая, мокрая, противная. Но, несмотря на это, Шотландия просто великолепная, красивая страна. И если вас не волнует вот такая вот ужасная погода, вы тут будете счастливо жить. Но, честно говоря, я не могу жить в таком климате. Мне даже больше петербургский климат нравится, когда... А кому нравится петербургский климат? Никому. Когда есть холодная такая зима, где минус 10, ты идешь в теплой куртке, пуховике, в шубе, в чем угодно, и наслаждаешься солнечным днем, морозным таким, ты можешь кататься по горке, с горки, в реке, которая рядом с домом. А летом ты можешь наслаждаться и ходить в юбках, в шортах, а не в пальто. Вот такие вот дела. Поэтому мы на самом деле скоро отсюда приезжаем, но... Приезжаем мы чуть через месяц всего лишь только, и поэтому 
Приезжаем мы не в самое, опять же, лучшее место, но климат там чуть-чуть получше и как минимум на 5 градусов теплее, чем в Эдинбурге. Итак, с вами была Лиза Трипскет. Надеюсь, что вы подчеркнули какую-то информацию, полезную информацию для вас. И если есть какие-то вопросы, задавайте и подписывайтесь на мой канал.